cerebral. ¿Qué es un edema cerebral? Mira, el eh, Sergio Denis cayó de una altura de 3 metros, sí. golpeó con la parte izquierda al, eh, y se fracturó el hueso temporal, donde está puesta la oreja, para que, aparte de tener fractura de costillas, clavícula uh -huh. y homóplato, cuando se rompe lo que protege el sistema nervioso, el cerebro, que tiene las meninges, uh -huh. el hueso pincha adentro, rompe arterias, genera un traumatismo y el cuerpo reacciona con un edema inflamatorio. Uh -huh. Ahora, como ese edema es, se hincha porque hay más plasma, comprime el sistema nervioso y es un cuadro grave, Eduardo, uh -huh. porque es una cavidad cerrada que es el cráneo. Por eso es tan grave el edema cerebral. Claro. Uh -huh. Bueno, a ver, eh, dice que mejoría no, pero lo que nota, eh, de acuerdo a lo que decía la directora del hospital, es que eh, va bajando la presión. Eh, eso significa, bueno, justamente no va presionando la cantidad de, de sangre eh, el cerebro. Claro, le, él, él estaba, como él había tenido infartos, estaba anticoagulado. Ah, una medicación ajá. para que la sangre no se coagulara. La, el infarto es la, la obstrucción de una arteria que irriga el corazón, las coronarias. Como prevención lo que hacemos es anticoagular o antiagregar. Entonces cuando él tiene el traumatismo no lo pueden operar porque al estar anticoagulado sigue sangrando. Entonces lo que hizo con muy buen criterio el hospital le pusieron un catéter dentro del cráneo que mide la presión intracraneal. Ah, Para bajar el edema tenemos medicamento y tratamiento que le dieron, corticoides y una sustancia que atrapan el edema. ¿Y que lo, lo, lo reabsorbe el organismo? Lo va reabsorbiendo ah. el organismo, le ponemos glucosa muy concentrado a una sustancia que se llama manitol que... Para que se pueda entender, es como una sustancia que atrapa agua, como si fuera un secante okay. que absorbe. Por eso la, la, ahora la directora dijo que el edema está bajando en respuesta al tratamiento que le están haciendo desde ayer a las 21.45 que entró al hospital. Uh -huh. bueno, a esto le sumamos el problema, eh, las múltiples fracturas que tiene este Claudio. Pobre muchacho, sí, sí. ¿no? Él, él tiene eh, más de cuatro fracturas. Sí. Eh, Eduardo, uh -huh. tiene fractura del temporal, o sea, se se le rompió el cráneo, para que quede claro, se le rompió la clavícula porque pegó con el tórax izquierdo, el homóplato y varias costillas que le perforaron un pulmón y tiene también un neumotórax. Igual las lesiones más graves, Eduardo, sí. son las del cerebro porque tiene hemorragias múltiples, así lo describe la, la tomografía del cerebro que le hicieron, ah. con incluso como se rompió el hueso, y rompió las membranas que recubren el cerebro, que se llaman meninges, oh. eh, eso hizo que entrara aire a la cavidad craneana. Mm. Eh, y la verdad que es un cuadro eh, de suma gravedad. Y eh, a ver, uno desconociendo y escuchando bueno la información, y ahora te escucho a vos, etc., eh, este, es realmente grave. Eh, aparentemente, eh, y por las imágenes y por, por, por las heridas, cayó prácticamente de cabeza. Cayó de cabeza, no no pudo, eh, no tiene ninguna señal de protección, no pudo poner las manos mm. porque a él lo sorprendió, la caída es violenta y cuando cae, por las imágenes que vimos por televisión y en las redes, eh, queda inconsciente porque el traumatismo que tenía, que tiene, es tan serio que le provocó una conmoción cerebral que lo dejó eh, inconsciente, en coma, por eso no pudo eh, reaccionar y ni, mm. ni defenderse, ni ninguna ninguna sí, cuestión, sí, sí. por eso ahora está intubado eh, con sedación y esperando a ver cómo evoluciona sus signos vitales. O sea que no es exagerado decir que está gravísimo, no es exagerado. No, Eduardo, no, no, no. yo, yo ah. eh, digamos, está, eh, eh, está muy grave y es muy importante reducir el edema porque ese edema cerebral puede comprimir eh, partes muy importantes del sistema nervioso central uh -huh. y eso puede dar un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante esta noticia que dio la directora recién, donde el edema cerebral está disminuyendo, quiere decir que está respondiendo a la terapéutica que le aplican en terapia intensiva. Eh, a ver, ¿y ¿por qué no lo pueden trasladar a Buenos Aires? Por todo esto que vos nos contás, mejor no moverlo. Claro, porque imagínate que tiene, al no poder operarlo no puedes estabilizar las fracturas. ¿Qué es estabilizar? Sí. Que los huesos no se muevan. Y como los huesos tienen adentro médula ósea donde se produce la sangre, mm. con eso vos lo que haces, si lo moves, podés agravar la hemorragia. Un mm. paciente en un cuadro tan severo tiene contraindicado el traslado. Mm -hmm. 
Bueno, eh, a rezar, ¿no? En estos casos, a rezar. En caso de salvarse, eh, ojalá que así sea, eh, también va a hacer mucho, a trabajar mucho, ¿no? En ese cuerpo, digo, y comenzando por el cerebro. ¿eh? Sí, o, eh, habría que ir paso a paso. Ah. O que él pelea por su vida, después habrá que tratar las secuelas neurológicas que queden. Ah. Que, lo que tenemos que hacer es, como dijo la, la directora, estabilizar que su corazón y sus pulmones puedan eh, resistir, poder cohibir la hemorragia cerebral claro. y después veremos qué lesiones quedaron en el cerebro y atenderemos esas lesiones. Pero hoy lo importante es que pueda seguir con vida, de verdad. Gracias, Claudio. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias. Un, un abrazo muy grande. Gracias y hasta luego. Bueno, señores, ahí estamos.